Una situación delicada vive en cientos de hondureños por un trastorno neurológico que se le conoce como epilepsia, que se presenta por diversas manifestaciones y si no se trata a tiempo podría ocasionar severas consecuencias a las personas que la padecen. Lo primero que necesitamos hacer todos es comprender la epilepsia. Es una enfermedad neurológica, es un trastorno de la eléctrica cerebral que es causada por múltiples eh, situaciones como eh, lesiones de parto, un golpe, un tumor, una inflamación, una infección, parásitos, eh, hay causas hereditarias también. Entonces lo primero es comprender y luego cómo ayudar. Eh, en primer lugar, ser solidarios. El tema de este año a nivel mundial es no al estigma. La epilepsia, aunque es común, es una enfermedad muy desatendida y con mucha discriminación hacia los pacientes. Una forma de ayudar entonces es no discriminar, y número dos, así como tenemos el día de hoy esta campaña de concientización, es eh, ayudar a educar y ayudar a que estas personas tengan los servicios de salud que necesitan. A la fecha, la Asociación de Familiares y Pacientes del Programa Neurológico se implantaron en un lugar visible para llamar la atención de las autoridades o personas entendidas en lo delicado de esta patología. Buscan apoyo para que, al saber de esta información, el gobierno pueda brindarles la atención que merecen, sobre todo a quienes padecen de estas crisis, que en muchas ocasiones son vistos de menos y hasta se les niega una oportunidad de empleo. Por eso es necesario darles la atención a los niños por cualquier caída o un accidente de tránsito, un mal golpe o cualquier otra forma. Se necesita entonces darle una atención especial cuando convulsionan y debe seguirse los siguientes pasos. Una persona que, tiene, que tenga epilepsia lo que se tiene que hacer es acostarla, ponerla de lado, poner el brazo a modo de que no se golpee la cabeza, las piernas cruzadas, a modo de que se oxigene el cerebro y la persona vuelva. Y en ningún momento... Eh, Agarrarle las manos porque uno agarra una fuerza y puede hacer daño. No, nunca meter nada en la boca. Porque de ahí, o sea, el lápiz lo puede, con la fuerza que tiene en los dientes, puede quebrarlo y hacer daño. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Gerson López en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.